Միացյալ նահանգներում անցած միջանկյալ ընտրություններին դեմոկրատական կուսակցությանը հաջողվել է մեծամասնություն ստանալ կոնգրեսի ստորին ներկայացուցիչների պալատում։ Դեմոկրատները խոստանում են օգտագործել հաղթանակը հանում երկրում միասնության ամրապնդման։ Դեմոկրատական կոնգրեսը աշխատելու էլությունները գտնել, որոնք մեզ մոտեցնում են, քանի որ մենք հոգնել ենք պարակտվածությունից։ Հայտարարել է կոնգրեսում դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Նենսի Փլոսին, ով հավանաբար կդառնա ամենայի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակը։ Հանրապետականներին սակայն հաջողվել է ամրապնդել իրենց դիրքերը սենատում վերադարձնելով Հյուսիսային Դակոտա, Միսուրի եւ Ինդիանա նահանգները։ Մենք պահպանողականներ ենք, որոնց առաջնորդում է նախագահ Թրամփը։ Միջանկյալ ընտրություններն անցան ամենայի համար բավականին կարևոր ժամանակահատվածում։ Մի կողմից նախագահ Թրամփը փորձում էր վերահաստատել իր քաղաքականության աջակցություն ընտրողների կողմից, մյուս կողմից դեմոկրատական կուսակցությունը փորձում էր հնարավորին չափով թույլացնել Դոնալդ Թրամփի դիրքերը վերջ դնելով կոնգրեսում հանրապետականների մեծամասնությանը։ Անցած ընտրությունները հատկանշական էին նաև ամերիկա հայթեկնածուների համար։ Միացյալ նահանգների նահանգային եւ դաշնային օրենս դիր մարմիններում մասնակցում էր երկու տասնյակից ավելի հայազգի թեկնածու։ Ընտրությունների արդյունքում կոնգրեսում ներկայացված ամերիկա հայերի թիվը ավելացել է մեկով։ Մասնավորապես կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում իրենց դիրքերն են պահպանել Ջեքի Սփիրը, ամենայի առավել ազատական քաղաքից Սան-Ֆրանցիսկոյից եւ Աննա Էշուն, աշխարի ամենաառաջադեմ աշխարհագրական վայրից Սիլիկոնի հովտից, երկուսն էլ ամենայի դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչներ են։ Մեկ այլ հայազգի դեմոկրատ իսկ այժմ արդեն ամերիկահայ կոնգրեսական Էնթոնի Բրինդիսին հաղթանակ է տարել վերին Նյույորքում։ Տարածք որտեղ համաձուլվում է բնակիչների պահպանողական ու դեմոկրատական հայացքները։ Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում Բրինդիսին նշել է, որ պատրաստ է աշխատել հայ ամերիկյան օրակարգի հարցերն առաջ տանելու եւ հայոց ցեղասպանություն է ճանաչելու ուղությամբ։ Since I have a heritage քանի որ հայկական արմատներ ունեմ, ակնկալում եմ Վաշինգտոնում բարձրացնել նաև հայ ժողովրդի ձայն։ Արմանդ Հարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։